வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்பைசி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சாஃப்டான ரொம்ப டேஸ்டான நெய் மட்டன் சுக்கா எப்படி செய்யறதுன்றத பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானே மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நெய் மட்டன் சுக்கா பண்றதுக்கு தேவையான பேஸ்டை ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இதுல பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அன்னாச்சி பூ சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நம்ம சேர்த்துருக்க ஸ்பைசி வாசனை வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும் ஸ்பைசி வாசனை நல்லா வந்ததுக்கு அப்புறம் இதில் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கலனா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சேர்த்துருக்க சின்ன வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இது கூட அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா சேர்த்துருக்கேன் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா குக் ஆகிற அளவுக்கு இதை மூடி போட்டு குக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த ஸ்டேஜில் இது கூட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் தேங்காவை சின்ன சின்ன பீஸாக கூட கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பூ சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன் தேங்காய் பூ சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் போல் குக் பண்ணால் போதும் கொஞ்சம் அந்த தேங்காய்லாம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வர அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இதை நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இதில் அரைக்கும் போது தண்ணி சேர்க்காமல் நம்ம வதக்குனதை மட்டும் அரைச்சா போதும் நெய் மட்டன் சுக்கா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மட்டன் கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் மட்டன் கிரேவி எப்பயும் நல்லெண்ணெயில் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம நெய் மட்டன் சுக்கா பண்ணுறதுனால நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா நல்லா இருக்குது அது டேஸ்ட்டு அதனால் ஆலிவ் ஆயில் அப்படி இல்லைன்னா ரீஃபண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்ன நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இது கூட வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீல் வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் கார்லிக் பேஸ்ட் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாய் தூள் எப்பயுமே எண்ணெயில் சேர்த்து வதக்கி குழம்பு வச்சோன்னா குழம்பு இன்னும் டேஸ்ட் கூடும் இந்த மாதிரி பப்புள்ஸ் வர அளவுக்கு மிளகாய் தூளை இதில் கொதிக்க விடுங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க இல்லைனா நமக்கு மிளகாய் தூள் கருப்பாயிரும் இப்போ இது கூட மட்டன் சேர்த்துக்கிறேன் ஹாஃப் கேஜி மட்டனை கழுவி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு மிளகாய் தூளோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் வதக்கி அரைச்சா பேஸ்ட் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் பேஸ்ட் வச்சுருந்த கிண்ணத்துலேயே தண்ணி ஊற்றி அலசி இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் மட்டன் சூக்காக்கு எப்பயுமே தண்ணி கம்மியாக தான் வைக்கணும் கொழம்புக்கு வைக்கிற மாதிரி அதிகமாக தண்ணி வச்சிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாயிரும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தண்ணி அதிகமாக வைக்கிறோமோ அவ்வளோ டேஸ்ட் நமக்கு கம்மியாக கிடைக்கும் அதனால் மட்டனுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு கொதி வரட்டும் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு தக்காளி பழத்தை மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மட்டன் கிரேவியை அஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்துக்கிறேன் அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் மட்டன் கிரேவி பார்க்கவே அருமையாக இருக்குது நல்லா கெட்டியாக வந்துருக்கு மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு 
நெய் மட்டன் சுகா பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பேன் நல்லா ஹீட் ஆகுவோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் நல்லா உருகி வந்ததுக்கு அப்புறம் இது கூட மட்டன் கிரேவியை சேர்த்துக்கிறேன் மட்டன் கிரேவி சேர்க்கும் போது அடுப்பை சிம்ல வச்சுக்கோங்க மட்டன் கிரேவி சேர்த்துட்டு இந்த கிரேவி எல்லாம் நல்லா சுருண்டு வர்ற அளவுக்கு வதக்கணும் ஒவ்வொரு பீஸும் தனித்தனியா தெரியணும் அந்த அளவுக்கு சுக்காவா வரணும் இது கூட அரை கப் வெள்ளைப்பூட சின்னதா நறுக்கி சேர்த்திருக்கேன் வெள்ளைப்பூட ஃபஸ்ட்டே நெய்யோட சேர்த்துக்க கூடாது கிரேவியோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கிரேவி வத்தி வரும்போது வெள்ளைப்பூடும் நல்லா குக் ஆயிரும் நம்ம நெய் மட்டன் சுக்கா பண்றதுனால கண்டிப்பா இது கூட வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துக்கணும் வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துட்டு நல்லா வத்த விடுங்க கிரேவிய கிரேவி நல்லா வத்தி வந்துருச்சு நெய் தனியா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு ஒவ்வொரு பீஸும் தனித்தனியா தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு சின்ன பேன்ல கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்தி ஒரு கப் அளவுக்கு கருவேப்பிள்ளையை போட்டு மொறு மொறு வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் மொறு முருன் வறுத்த கருவேப்பிள்ளையை நெய்ச்சுக்கா மேலே தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் நம்ம சேர்த்த வெள்ளைப்பூடு நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி மொறு முருன்னு கருவேப்பிள்ளையை நெய்ச்சுக்காவோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நெய்ச்சுக்கா இது வரைக்கும் எங்கே சாப்பிட்டுக்கவே மாட்டிங்க அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் உங்களுக்கு அருமையான சாஃப்டான நெய் மட்டன் சுக்கா ரெடி இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் டிஃப்ரெண்ட்டான நெய் மட்டன் சுக்கா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்மளோட சேனல் இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போகிற ஒவ்வொரு நியூ அப்டேட்ஸும் உங்கள்கிட்ட வந்து சேரும் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸ்பைசி ச